In order to substantiate our topic, we will deal with the prolific thoughts of our teachers. So, my first question goes to every female teachers, ma'am, आपके according gender sensitivity क्या है और इसकी curriculum में हम लोग कैसे इसको usefulness बना सकते हैं? इसकी क्या utility है? Gender अगर हम बात करें तो जो हमारा curriculum है पहले भी इस चीज को importance दिया जाता है। लेकिन अभी वर्तमान समय में देखा जाए तो इसको एज अ टॉपिक हमने इंट्रोड्यूस कर दिया है तो नेचुरली हमारे समाज के भी ऐसे चेंजेस हो रहे हैं बदलाव हो रहे हैं जिसके कारण ये हमें लगता है ऐसा महसूस किया जा रहा है कि इसको एज अ टॉपिक अगर इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे और इस लेवल पे बी एड लेवल खासतौर से बी के अलावा और भी बहुत सारे लेवल्स पर इसको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है इट मीन्स दैट कहीं ना कहीं हमारे समाज की जो मानसिकता है उसमें बदलाव की आवश्यकता है इसीलिए इसको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है कि जेंडर कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि हम ये कहें कि ये मेल है ये फीमेल है इट्स अ कॉन्सेप्ट अबाउट ह्यूमन बींग कि हम सबके लिए एक फेयर एटीट्यूड जरूरत है चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो इट शोज मोर और लेस कह सकते हैं कि मैस्कुलिनिटी और फैमिलिटी को ये इंडिकेट करता है कि हमें नेचुरली बायोलॉजिकल देखा जाए तो जो अगर हम फीमेल हैं तो हमारा जो बॉडी स्ट्रक्चर होगा वो फीमेल की तरह होगा लेकिन उसी बॉडी स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए हमारी जो सोसाइटी है हमारे लिए रोल डिवाइड कर देती है जिसे हम कहते हैं जेंडर रोल्स कि हम हम मेल है तो हम ये काम करेंगे और फीमेल है तो ये काम अलग अलग रोल्स को हाँ तो वो रोल्स की प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है कि हमको टाइप कर दिया गया कि हम एज अ फीमेल हम क्या करें इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट जेंडर सेंसिटिविटी जो है ये बहुत जरूरी इसलिए हमारे करिकुलम में इसको होना चाहिए क्योंकि ये एक चैलेंज दे सके जेंडर स्टीडियो को है ना जेंडर स्टीडो टाइपिंग ये पहले अगर हम देखेंगे तो पहले के क्लासेस में पहले की बात अगर हम करेंगे तो गर्ल्स को एजुकेट इसलिए किया जाता था कि वो एक अच्छी माँ बने वाइफ्स बने अच्छे होम मेकर एक ऑब्जेक्टिव यही होता था तो उनको इसी तरह से जो है क्लासरूम में पढ़ाया भी जाता था तो इसीलिए लेकिन अभी जो है क्यों जो भी सोसाइटी इन द सोसाइटी जो भी फीमेल्स है क्या समझना भाई हम वीक हैं क्यों हम समझे वीक है बॉयज क्यों समझे कि वो स्ट्रॉन्ग है तो ये चैलेंज करना स्टीडियो टाइपिंग है जेंडर स्टीडियो टाइपिंग को ये बहुत जरूरी है जेंडर आइडेंटिटी को डेवलप करना हम अगर हम हैं फीमेल तो हम उसको एक्सेप्ट करें ना कि हम उसके साथ जो एक सेट ऑफ बिहेवियर है कि वो सब जुड़ जाए समाज में जैसे कि एक गर्ल में बॉय कोई भी अगर समाज में जन्म लेता है तो जन्म होते ही उसका सोशलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है एंड अर्ली जो 15 इयर्स होते हैं 15 मंथ्स होते हैं बच्चा समझ जाता है कि हमको कैसा व्यवहार करना है जिससे कि हम पर्टिकुलर जो है हमें आइडेंटिटी बनेगी तो उसमें परिवर्तन आने की आवश्यकता है ओके मैम ये हमारा दूसरा प्रश्न ये है कि पुराने समय में लैंडिंग संवेदनशीलता में काफ़ी कमियाँ थी और यदि आपको ऐसा लगता है तो इसे दूर करने के लिए क्या क्या आज उपाय किए जा रहे हैं ये प्रश्न हमेशा करते अगर उपाय की बात करेंगे तो एज ए टीचर देखा जाए या एज ए ह्यूमन बींग सबसे पहले तो हम लोग अपने व्यवहार में बदलाव लाना चाहिए क्योंकि हमारा व्यवहार जो है वही सोशलाइजेशन को प्रमोट करता है अगर हम इससे इफेक्टेड रहेंगे कि हाँ हम गर्व हैं और हमको डर लग रहा है बाहर नहीं जाएंगे बस ऐसा हो जाएगा तो हम पहले ही बना के रखें कि हाँ बाहर का वातावरण हमारे लिए सही नहीं है तो हमें लगता है स्टार्टिंग तो एज अ आप देखा जाए ह्यूमन बींग हमको अपने व्यवहार में बदलाव लाना चाहिए मानसिकता में बदलाव लाना चाहिए और जैसे जैसे व्यवहार बदलेगा मानसिकता बदलेगी अपने आप सब चीज़ों में बदलाव आ जाएगा तो स्टार्टिंग जो होगा वो स्टार्टिंग पॉइंट के लिए ये है कि आप अपने व्यवहार में परिवर्तन आप लोग एक शिक्षक एवं शिक्षिकाएं हैं आप अपनी कक्षा में लैंग्वेज समयशीलता के विभिन्न पहलुओं को कैसे विकसित करेंगे क्लासरूम में आप उसको कैसे एक्टिवेट करते हैं कैसे लैंग्वेज समयता क्लासरूम में इसको कैसे प्रमोट करेंगे इसको क्लासरूम जैसे आप लोग शिक्षक एवं शिक्षिकाएँ हैं आप अपनी कक्षा में लैंगिंग संवेदनशीलता की लैंगिंग संवेदनशीलता हाँ जेंडर संवेदनशीलता सबसे पहले जो भी क्लासरूम में जो एक्टिविटीज आप करवाते हो तो ये ध्यान देना है कि ग्रुपिंग जैसे कॉपरेटिव लर्निंग करवाते हो या ग्रुप डिस्कशन कर या प्रोजेक्ट वर्क देते हो तो ये ध्यान रखना है कि गर्ल्स का अलग ग्रुप ना बन जाए बॉयज का अलग ग्रुप एक मिक्सड ग्रुप बने 
जब भी कोई काम बांटा जाता है जैसे अभी कल ही क्लास में हम बांटे हैं हमारे यहाँ बीस ग्रुप बांटा गया है और हमने बांटने के पहले दिमाग में लगा लिया था की हर ग्रुप में एक लड़का जाना अनिवार्य है क्योंकि जब हम कोई भी काम कर रहे हैं उसमें पक्ष और विपक्ष हो सहमति हो असहमति हो वो दोनों होना अनिवार्य है लेकिन एक दूसरे के साथ काम करना और एक दूसरे को समझना और सोचना टीचिंग लाइन में ये बहुत जरूरी है तो इसलिए बिना असमानता लाए सबको समान पटल पे रख के अगर हम क्लासरूम में भी इस तरीके से व्यवहार करते हैं कि ना लड़के को ये लगना चाहिए कि टीचर लड़की पक्ष है और लड़की को भी ये नहीं लगना चाहिए कि टीचर लड़का पक्ष है तो माँ सबसे पहली गुरु होती है बच्चे की अगर माँ ही भेदभाव करना बंद कर दे बेटा और बेटी में और बचपन से ही वो दोनों को समान अधिकार दे सब कुछ समान तरह से ये करे तब उसको भी नहीं ऐसा महसूस होगा अब वो घर से ही जब देख के चलेगा तो आगे जाके स्कूल्स में और सोसाइटी में वो उसी तरह से डेवलप करेगा इसमें बहुत एक कॉमन एक ऐड आया है माधव दीक्षित का शायद आपने भी देखा हो एक स्टीरियो टाइपिंग होती है बोला जाता है कि लड़कियाँ रोती हैं लड़के नहीं रोते हैं तो बचपन से एक दिखाया जाता है कि रो रहा है गिर गया तो नहीं रोते हैं नहीं रोते हैं जैसे कि उसके अंदर कोई इमोशन कोई फीलिंग है ही नहीं वो एक्सप्रेस कर ही नहीं सकता तो बहुत अच्छे से उस कैंपेन को आगे बढ़ाते हुए सब माओ से उन्होंने कहा है कि हम अगर अपने बेटों को ये सिखाएं कि लड़के रुलाते नहीं हैं तो ज़्यादा बेहतर है कि रोते नहीं हैं तो अगर हम अपने बेटों को बेटियों को अगर समान शिक्षा का अधिकार दें दोनों को समान रूप से व्यवहार करें हर चीज़ में उनको आगे बढ़ाएँ तो मुझे लगता है कि ये ज़्यादा अच्छा होगा कि वो और आगे बेहतर इंसान बन सके अगला क्वेश्चन है आज के दौर में हमारी पाठचर्या में मां मंडली जो है उसके बारे में भी किए जा रहे पाठचर्या कुछ खामियां हैं और खासियत में जो आप लोग भी महसूस करते हैं उसमें थोड़ा सा अगर आप लोग बता सकते हैं अच्छा होगा और उसके अलावा एक छोटा सा उसमें और क्वेश्चन है कि अगर खामियां हैं तो उसको दूर करने के लिए तो हम आज के लिए पाठ्यक्रम में जो कमियां हैं वो सबसे बड़ी बात है जो हम लोग देखते हैं जो हमारे पास बुक्स आता है उस बुक्स में यदि आप कहानी पढ़िएगा कोई भी उदाहरण के बुक में कहानियाँ ली गई तो ज़्यादातर राम सीता श्याम ये सारे इस्तेमाल किए जाते हैं लड़कियों के नाम बहुत कम होते हैं तो उसमें ये चीज़ को हम लोग को अब देखना होगा और उसमें सबसे पहली बात मैं यहाँ पर डॉक्टर यशपाल को भी लाना मानता हूँ और इसमें ये इसलिए रहता है क्योंकि कारण है कि जो रियल वर्किंग पीपल हैं जो क्लासरूम सिचुएशंस को जानते हैं समझते हैं और उन परेशानियों को छेल रहे हैं किताबें उनसे नहीं लिख पाई जाती है किताबें वे लोग लिखते हैं जिनको टीचिंग लेवल और उस बच्चों के स्तर को जानने से कोई दूर दूर तक संबंध नहीं होता इसलिए उन लोग नहीं समझ पाते कि इस प्रकार के उदाहरण उन लोग दे देते हैं जिससे कि उन लोग को लड़कियाँ अगर लड़की स्कूल में है और वो केवल लड़कों के प्रश्न पर आधारित है जैसे मैथ्स में गोपाल गया दुकान में इतना और रमेश से खरीदा और इससे किया तो उसमें लड़कियों को ऐसा लगता है कि केवल गोपाल ही क्यों गया सीता राम क्यों नहीं गया सीता क्यों नहीं गई ना जैसे निशा मैम की बेटी ने भी एक बार कहा था कि हमको क्यों नहीं दिया कि सब कुछ लड़का को क्यों दे दिया तो पाठ्यक्रम को भी निर्माण करते समय और पाठ्यक्रम में सबसे पहले बुक्स डिजाइन करते समय अब नई पीढ़ी की तरफ जब हम बढ़ रहे हैं हमको लगता है जेंडर सेंसिटिविटी को हमको बहुत याद रखना होगा ओके थैंक यू सर दिस इज अ परफेक्ट रेसिप्रोकेशन अटेंड बाय आवर टीचर्स सो आई वुड जस्ट लाइक टू थैंक ऑल द टीचर्स हु गिव्स अस देयर प्रेशियस टाइम एंड शेयर देयर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस वंस अगेन अ बिग थैंक यू टू वन एंड ऑल हैव अ गुड डे थैंक यू